Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Se você está chegando por aqui agora e não me conhece, eu me chamo Cláudia e hoje eu vim para mais um vídeo. Hoje eu vim aqui fazer um teste aqui com vocês deste leite condensado aqui, Urulac. Gente, o leite condensado, o creme de leite, todos os derivados do leite estão muito caros, por vários motivos que eu não vou trazer aqui agora com, com você, né? Hoje eu vou falar sobre isso aqui, sobre esse teste aqui do leite condensado, porque nós trabalhamos com confeitaria, precisamos né, do leite condensado, dos cremes de leite para trabalhar e realmente está muito difícil, está muito caro as coisas. Então eu vi aqui na promoção, aqui no, no supermercado perto da minha casa, comprei esse, esse leite condensado na promoção e sempre tá acontecendo isso de um leite condensado de marca assim que a gente não conhece muito, tá entrando em promoção. E como a gente precisa de um, um valor mais baixo para trabalhar, às vezes, né, é bom a gente conseguir se encontrar na promoção. Então eu vim aqui tirar a dúvida de muita gente que tem dúvida aí se esse, esse, esse leite aqui serve para fazer os nossos brigadeiros, nossos recheios. Então, gente, eu vim para esse teste aqui com vocês. Vamos saber qual é a qualidade, se esse leite condensado aqui serve para os nossos doces. Então, se você quer saber se esse leite condensado aqui, fica comigo aqui até o final, tá bom? E deixa seu joinha e se você não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Então, esse é o leite condensado com Lulac. Ele aqui, ó, ele também tem 6% no seu teor de gordura. Então, ele tem a mesma, o mesmo teor de gordura do outro leite condensado que eu uso também, que é o Italac, o Piracanjuba. Ele, estão, ele tá com o mesmo teor de gordura. Vamos ver se nos outros aspectos ele também é igual, tá bom? Então, vamos lá. Vamos cortar aqui essa caixinha pra gente dar início aqui, tá bom? Vou fazer aqui um brigadeiro, que assim a gente tem uma... Sabe melhor, né? Sabendo se vai servir para fazer o um brigadeiro. Vou fazer um brigadeiro branco aqui para a gente aqui saber sobre os leite Ó, Aqui está o nosso leite condensado. A cor dele é agradável, não é aquela cor amarelada, nem aquele, aquela cor feia, né? A cor é um amarelinho, ó. Tá legal. Vamos ver aqui a consistência desse leite condensado. Bora aqui. Pessoal, eu... Ó, ralo, né? Ele é um pouco ralo. Em vista dos outros, ele tá, tá ralo, né? Ó. Tá rápido. Já tem uma coisa que já não me agradou, porque em vista dos outros leite condensado foi rápido. E, gente, eu comprei esse leite condensado aqui no supermercado perto da minha casa. Ele está por R$ 4,99. E os outros, hoje, que estão um pouco na promoção, um também que está com preço acompanhando, estava R$ 6,39. Tá bom? Então, tá com preço legal. Vamos ver aqui agora. A consistência, em vista dos outros que eu conheço, tá ralo. Então, eu vou ver o sabor desse leite condensado. A cor tá legal, agradável. O cheiro também é legal, não é ruim. Deixa eu ver o sabor. Hum. Ó, pessoal, o sabor também é agradável. Porque eu já experimentei um leite condensado que era horrível. Esse tá legal também, tá bom? É agradável o sabor. Bora aqui. Vou colocar aqui, para poder a gente ter uma ideia certa, vou colocar aqui 50 gramas de creme de leite, tá bom? Para fazer um brigadeiro branco, porque assim a gente tem uma ideia realmente boa se vai servir para você fazer aí um brigadeiro, né? Porque um creme, até certos creme, ela tem alguns leites condensados que não dá para você fazer. Agora eu tô aqui, ó, com uma colher de sopa de margarina. Então tá aqui. Vou mexer aqui os meus ingredientes, vou é, deixar tudo bem, misturar bem aqui tudinho, tá bom? Dá uma boa misturada e vou levar pro fogo e volto aqui com vocês mostrando lá no fogo a consistência desse brigadeiro, ok, meus amores? Vamos, para, vamos levar para o fogo. Vou deixar bem homogêneo aqui para poder levar para o fogo e mostrar para vocês lá a consistência desse leite condensado. Amores, já estou aqui com o nosso brigadeiro branco aqui no fogo, né? Vamos tirar a prova dos novos para saber se o leite condensado puro lá que serve mesmo para a gente fazer brigadeiro. Aqui um brigadeiro branco, então aqui eu estou usando uma panela de fundo grosso, uma, uma colher de silicone que é necessário para você fazer um bom brigadeiro, tá bom? Eu vou ficar aqui mexendo sempre nas laterais, no fundo... Tá bom? Que aí eu vou ter certeza que não é problema nenhum da minha panela, do que eu estou usando. Vai ser alguma coisa, se não der certo aqui, vai ser somente por causa do leite condensado. 
Vamos tirar essa prova aqui dos móveis aqui para você ficar por dentro. Se você está curioso, comprou esse leite condensado na promoção e quer saber se ele vai servir, então eu vim aqui para te ajudar para que você, né? Se você conseguir esse leite condensado na promoção, se você vê, você vai saber se você compra ou não compra. Ok? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Meus amores, tirei já do fogo, ó, essa consistência, deixei no tempo, né, ideal pra ficar do brigadeiro branco, ó. Tem que fazer montinho e não se desfazer, assim já está bom, tá bom? Ó. Tá bom aqui, ó. Ó, ó. Já desprendeu do fundo da panela, já tive todas as... Característica de quando um brigadeiro já está bom a ponto de para ponto de enrolar. Então já montei aqui o prato, agora eu vou colocar aqui. Vou colocar o um filme prático aqui em cima, tá bom? Para não criar nenhuma película, tá bom? Vou deixar aqui esfriando, né? Agora que eu vou tá à noite, eu vou dormir e pela manhã eu vou enrolar aqui para ver com vocês como que ficou o brigadeiro se realmente nós vamos poder comprar esse leite condensado aí o pulo lá tá bom então vou deixar um tempo aqui bom para poder não ter motivo de dizer que foi porque não ficou o tempo certo ideal para enrolar então até amanhã que eu vou mostrar aqui com vocês o resultado de, no, do nosso leite condensado tá bom então até amanhã, pessoal. Vamos ver como ficou aqui o nosso brigadeiro. Meus amores, aqui está a nossa massa de brigadeiro branco do nosso leite condensado por Elac. Vou trazer aqui agora para você o resultado desse leite condensado. Se você pode ir comprar para sua sobremesa. E quando você achar esse leite condensado na promoção e na sua cidade, como eu, achei aqui no supermercado aqui da minha cidade, fiquei um pouco apreensiva, mas comprei para testar aqui para vocês. Então, enquanto isso... Vê se você já deixou o seu like aí nesse vídeo, que esse vídeo merece o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva também neste canal, que este canal vai estar sempre trazendo novidades aqui pra você. Então vamos ao nosso teste? Bora lá! Vou pegar aqui uma colher, já não tem aqui minha mão pra adiantar o vídeo, porque esse vídeo é de teste. Né? Pra você ficar por dentro aí, se esse leite condensado merece que você compre ele. Ó, olha aqui, ó. Como eu fiz ele pra, né, a massa de brigadeiro, ó. Ele tá, ó. ó. Agora vamos ver se ele forma. Gente, tá o recheio eu achei muito bom. Não tem, não vi diferença de chocolate do, do outro leite condensado que eu uso, não. Eu uso o Italac, ó. Olha aqui, ó. Vou fazer aqui. Ó. Olha aqui. Ó. Ó. É assim, ó. Ficou. Fiz ele na, na, né, como eu faço todos os brigadeiros. Então, agora aqui, ó, eu vou lear aqui o nosso brigadeiro. Ver se vai formar uma bolinha, ver se vai formar o formatinho do brigadeiro pra você, gente, ó. Aqui, ó, como ficou. Bom, eu gostei do leite condensado. Dá pra você aproveitar, sim, quando ele estiver aí na promoção, aí vai dar pra você fazer brigadeiros, né? O leite condensado tá muito caro, então... Vale a pena, né? Agora ele tá na promoção em vista dos outros, ele tá com preço bom aqui na minha cidade. Então, vale a pena porque eu gostei do sabor, agradável, não tem cheiro ruim. E dá pra você fazer cremes aí para seus doces, suas sobremesas, seus pavês, tudo que você for fazer pudim. E dá pra você fazer, assim, um lindo brigadeiro, tá bom? Então, este foi o meu vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que aproveite aí, corra e aproveite essas promoções. Se tiver aí no, seu, no supermercado, supermercado perto da sua casa... Aproveite e pode comprar o Burelac, tá bom, meus amores? Caixinha também, né? né? Quando eu vi, não gostei muito, mas agora eu posso te dizer que você pode comprar, tá bom? Eu também vou comprar mais. Então, é isso aí, meus amores. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todo mundo. Um beijo pra todos, até o nosso próximo vídeo. E lembre-se, nós nascemos pra vencer. Beijos, tchau!